Photoshop Basic Tutorial நம்மளோட photos Photoshop மூலமா நம்மளே அழகா edit பண்ணிக்கலாம் அந்த Photoshop கத்துக்கணும் அப்படினா நம்ம basics ல இருந்து ப்ராப்பரா கத்துக்கணும் அந்த basics எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படினா Photoshop ஓட work interface அந்த work interface னா என்ன அத பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வெல்கம் ஆசி டிவி வியூவர்ஸ் நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோல பாத்தீங்கனா Photoshop போர்ட்டபிள் எப்படி டவுன்லோட் பண்றது அத எப்படி ஓபன் பண்ணி யூஸ் பண்றது அப்படினு பார்த்திருந்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவோட லிங்க் பாத்தீங்கனா நம்ம இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்க வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு நீங்க அதல போய் பார்க்கலாம் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்க போர்ட்டபிள் Photoshop இப்ப ஓபன் பண்ணிக்கங்க போர்ட்டபிள் Photoshop ஓபன் ஆயிடுச்சு இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் ஆனதே எப்படி டிஸ்ப்ளே இருக்கு அப்படினா இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் ஆனதே இருக்க கூடிய டிஸ்ப்ளே இதல நாம நியூவா ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம் அதை எப்படி கிரியேட் பண்ண போறோம்னு பார்க்கலாம் ஃபைல் அதாவது மெனு பார்ல ஃபைல்ல நியூ அந்த மெத்தட்ல நம்ம ஓபன் பண்ணலாம் இல்லனா கீபோர்ட்ல Ctrl N இது வந்து நியூ ஃபைல் ஓபன் பண்றதுக்கான ஷார்ட்கட் அதர்வைஸ் இங்க பாத்தீங்கனா ஃப்ரண்ட்லயே பாத்தீங்கனா கிரியேட் நியூ அப்படினு சொல்லி ஷார்ட்கட் கொடுத்துருப்பாங்க சோ நம்ம ஃபைல்ல நியூ குடுக்குறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கனா நம்ம ரீசன்டா யூஸ் பண்ணிருந்த சைசஸ் டிஸ்ப்ளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கனா போட்டோ நம்ம போட்டோ பேப்பரோட சைசஸ் இங்க டிஸ்ப்ளே ஆயிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கனா பிரிண்டபிள் பேப்பர்ஸ் நம்மளோட A4 A3 னு சொல்லுவோம்ல அந்த பேப்பர்ஸ்ோட சைசஸ் நெக்ஸ்ட் ஆர்ட் அதாவது டிராவர் டிரா பண்றவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்ட் பேப்பர்ஸ்ோட சைசஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கனா வெப்சைட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய இமேजेसோட சைசஸ் அதோட ரெசல்யூஷன் ப்ரீசெட்டா கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கனா மொபைல் மொபைல்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய வால் பேப்பர்ஸ் ஸ்கிரீன் ஷேவர்ஸ் இந்த மாதிரி இமேजेसோட சைசஸ் அதோட ரெசல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கனா Film and Video இந்த டபுல் பாத்தீங்கனா நம்ம வீடியோஸ்க்குள்ளறியோ இல்ல மூவி ரெடி பண்ணும்போதோ அதுக்குள்ள யூஸ் பண்ணக்கூடிய இமேजेसோட ப்ரீசெட் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம நம்ம ஓனா ஒரு ப்ரீசெட் ஓபன் பண்ணப் போறோம் சோ இதோட நேம் பாத்தீங்க அப்படினா சாம்பிள் இது ஃபைல் நேம் வைக்க கூடிய பார் சோ இது பாத்தீங்கனா வித் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபைலோட வித் சோ 1920 அப்படிங்கிறது செட் ஆயிருக்கு இது வந்து நம்மளோட HD சைஸ் ஹைட் பாத்தீங்கனா 1080 இது வந்து எந்த ஓரியன்டேஷன்ல இருக்கணும் வெர்டிகலராவா ஹரிசண்டலாவா இருக்கணும் அப்படினு நான் வெர்டிகல் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இது என்ன பாத்தீங்கனா பிக்சல் அதோட பாராமீட்டர் அதாவது இன்சஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் மில்லிமீட்டர்ஸ் பாயிண்ட் பிக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி பிக்சல்ஸ் मोस्टலி சிஸ்டம் ஓரியன்டட் வொர்க்ல எல்லாமே பாத்தீங்கனா ரெசல்யூஷன் நம்ம மென்ஷன் பண்ற ஒரே விஷயம் வந்து பாத்தீங்கனா பிக்சல் வச்சு தான் நம்ம ரெசல்யூஷன் மென்ஷன் பண்ணுவோம் சோ இந்த பார் பாத்தீங்கனா 72 பிக்சல்ஸ் வந்து ஒரு இன்ச்ல இருக்கணும் அப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இது கலர் மோட் பேசிக்கா வந்து சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய கலர் மோட் வந்து RGB சோ கிரே ஸ்கேல்ல Black and Whiteல வேணும் இல்ல CMYK கலர்ல வேணும் லேப் கலர்ல வேணும் அப்படினா நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா RGB கலர்ல தான் செட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து 8 பிட் 16 பிட் 32 பிட் அதாவது பிட் ரேஷியோஸ் என்னன்னு செட் பண்றோம் சோ நான் 16 பிட் ரேஷியோ செட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டோட கலர் நம்ம ஓபன் பண்ணக்கூடிய MT டாக்குமெண்டோட ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படினு இதோட கலர்ஸ் நாம செட் பண்ணிக்கலாம் சோ டிஃபால்ட்டா ஒயிட் இருக்கு ब्लैக்கா வெச்சுக்கலாம் இல்ல நாம கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ கிரியேட் அப்படினு கிளிக் போடு உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் ஓபன் ஆகும் இத வந்து நம்மளோட வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படினு சொல்லக்கூடிய ஏரியா இதுல வந்து டிஃபால்ட்டா என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கணுமோ அதெல்லாமே இருக்கும் சில டைம் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிச்சு அப்படினா நீங்க இந்த வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற டிஃபால்ட் எசென்ஷியல் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கொண்டு வந்துக்கணும் அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெனு பார்ல விண்டோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல எசென்ஷியல்ஸ் டிஃபால்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இதை நீங்க டிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட்டான எல்லா ஒர்க் பார்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ஓபன் ஆயிரும் டூல்ஸ் மெனு லேயர்ஸ் டெக்ஸ்ட் லேயர்ஸோட ப்ராப்பர்டிஸ் அதோட அலைன்மெண்ட் ப்ராப்பர்டிஸ் இது எல்லாமே ஓபன் ஆகும் இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ் இங்க நம்ம என்ன லேயர்ஸ் போட போறோம் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாமே இந்த லேயர் பார்ல தெரியும் நம்ம டிஃபால்ட்டா ஓபன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிற லேயர் இருக்கு இது வந்து லாக் ஆயிருக்கும்
இந்த லேயரோட நேம் மேலே வச்சுட்டு டபுள் கிளிக் அடிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ லேயர் லேம் நேம் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் ஸோ இந்த லேயர் ரீநேம் பண்ணிவிட்டு வெளியில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நேம் வந்து ரீநேம் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டூலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது செலெக்ஷன் டூல் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் லேயரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து எந்த லேயருமே செலக்ட் ஆகாத போது இங்கே இது வந்து எந்த லேயருமே செலக்ட் ஆகலை ஸோ இதை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த லேயர் செலக்ட் ஆயிரும் ஸோ இந்த லேயர் வந்து மூவ் டூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூலோட ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் வி ஸோ இதை நகர்த்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சம் நம்பர்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள் பிளாக் போர்டில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் பொசிஷன் நம்ம இந்த லேயரை எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அதோட சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து நகர்த்திட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது நான் வந்து நகர்த்திட்டேன் பட் பழைய பொசிஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக கொடுக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல் இசட் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுக்கும்போது பழைய இசட் போய்க்கும் இதோட கீட் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டில் போயிட்டு ரீடு மூவ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது பழைய பொசிஷனுக்கு போயிடும் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டூல் பாரில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ஷேப் டூல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த டூல் பாரில் இருக்க டூல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷேப் டூல் நம்ம ஒரு ஷேப் வந்து இதில் ட்ரா பண்ணி அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்க்க போகிறோம் இதுதான் சேஃப் டூல் ஷேப் டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் ஷார்ட் கட் வந்து யூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சேஃப் டூல் செலக்ட் ஆகும் இதை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஷேப்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கல் டூல் எடுக்கும்போது அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெனுபார்க்கு கீழே வரும் இப்போ நீங்கள் இந்த ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ ட்ரா பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்டாங்கல் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ ரெக்டாங்கலோட கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டில் இருக்குது எங்கே கலர் செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபில்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே இருக்க ஃபில் பார் தட் பண்ணும்போது இதோட கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து சாலிட் கலராக வச்சுக்கலாம் இதில் கிரேடியன்ட் சேட்ஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நம்மளோட டெக்ஸ்டர்ஸ் மாதிரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி கிரேடியன்ஸ் என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் இந்த ரெக்டாங்கல் பாக்ஸுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பார்டர் கொடுக்க போகிறோம் அந்த பார்டரோட கலர் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பார்டரோட திக்னஸ் இந்த பாரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்டரோட திக்னஸ் நான் ஒரு டென் பிக்சல்ஸ் வைக்கிறேன் லைட்டாக தான் இருக்குது ஸோ வந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் வச்சு செட் பண்ணுறேன் இது வந்து இந்த மாதிரி டவுன் ஏரை கிளிக் பண்ணும்போது ஸ்லைடர் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஸ்லைடர் மூலமாக நீங்கள் ப்ரிவ்யூ பார்த்து குறைச்சிக்கலாம் அதையே பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாலிட் ரெக்டாங்களோட ஸ்ட்ரோக்கோட டிசைன் டாட்டடாக இருக்கணுமா இல்லை டேஷ் வரணுமா லைன்ஸ் வரணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது இந்த ரெக்டாங்களோட வித்து நம்ம செட் பண்ணுறது ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணும்போதே செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம இங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ட்ரா பண்ணையில் அப்ராக்சிமேட்டாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எனக்கு வித் இருக்கணும் ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா வித் குறைஞ்சிரும் ஸோ ரெக்டாங்கில் வந்து நான் இப்போ ஸ்கொயராக மாற்ற போகிறேன் ஹைட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வித் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக மாறிடுச்சு இப்போ இந்த லேயரோட செலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ பார்டரோட தெரியும் இப்போ செலெக்ஷன் டூல் எடுத்துகிட்டு இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணி நம்ம எங்கே வேணாலும் கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் இது வந்து கண்ட்ரோல் டி கீபோர்டில் கண்ட்ரோலு டி அட் டைமில் கொடுக்கும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூலில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கிளிக் ஆனதையும் இதுக்கு பார்டர் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ மவுஸை வெளியில் கொண்டு போகும்போது அதோடய ரொட்டேஷன் ஏரோ தெரியும் ஸோ எந்த ஆங்கிளில் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சைடில் பிளாக் பாக்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகிட்ருக்கு ஸோ இதை வந்து மேனுவலாக ரொட்டேட் பண்ண முடியலன்னா நம்ம இங்கே எக்ஸாக்டாக டிகிரிஸ் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் அப்படிங்கும்போது போட்டு என்ட்ரு பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் ஆயிரும் தென் என்னோடய ஹைட் எவ்வளோ ஹைட் இருக்கணும் எகைன் இங்கேயும் நம்ம இந்த லேயரோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லொக்கேஷன்லேயும் நம்ம வந்து சைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி வந்து அன்யூஷுவலாக பிடிச்சி நீங்கள் எழுத்திங்கனாலும்
இதுல இருந்து எப்படி இந்த கண்ட்ரோல் ரிலீஸ் ஆகுறது அப்படின்னா இங்க போட்டிருக்கக்கூடிய டிக் மார்க்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் ரிலீஸ் ஆயிரும் அதர்வைஸ் உங்க கீபோர்டில் இருக்கக்கூடிய என்டர் பட்டன் நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ரிலீஸ் ஆயிரும் நீங்க வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இப்ப பிக்ஸ் பண்ணி பண்றீங்க நான் வந்து இந்த இதோட சைஸ் வந்து எகெயின் இன்க்ரீஸ் பண்றேன் அதை வந்து எகெயின் நான் வந்து இதோட ரொட்டேஷன் வந்து ஒரு டென் டிகிரி ரொட்டேட் பண்றேன் பட் எனக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வேணாம் அப்படின்னா இந்த வந்து ரீடூ பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்று எஸ்கேப் பார் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் கீபோர்டு இருக்கக்கூடிய எஸ்கேப் பார் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த கேன்சல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூலை கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம பண்ண டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிட்டு டீஃபால்ட்டாக வந்து செட் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஷேப் டூல்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் ஷேப்ஸ் இருக்கு எப்படி நம்ம கஸ்டம் ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் இந்த ஷேப் டூலை ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது கீழே கஸ்டம் ஷேப் டூல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த கஸ்டம் ஷேப் டூலுக்கு இதுக்கு செப்பரேட்டாக நம்மளுக்கு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓப்பன் ஆகுது இது எல்லாமே காமனாக ஷேப் டூல்ஸ்க்கு இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இங்கே ஷேப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பார் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ இதோட டவுன் ஏரா கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளோட கஸ்டம் ஷேப்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் ஆகும் இதை எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களோட ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டவுன் ஏரவை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஷேப் இங்கே ட்ரா ஆகும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸாக எடுக்கக்கூடிய கலர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை எடுத்துக்குது ஸோ அகேன் நீங்கள் செலெக்ஷன் டூலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கண்ட்ரோல் டீ கொடுக்கும்போது அதோட டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இந்த ஷேப் டூல்ஸ் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஷேப் போயிடும் எகெயின் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி கஸ்டம் ஷேப்ஸ் போயிட்டு எகெயின் இந்த ஷேப் எனக்கு வேறு சைஸில் வரையணும் அப்படின்னா இல்லை வேறு ஷேப் வரையணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷேப்க்கான பில் கலர் வேணுமா இல்லை பில்லாக வேணுமா அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எகெயின் வேறு ஷேப் டூல் எடுத்து நீங்கள் புதுசாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் கஸ்டம் ஷேப் டூல் போயிட்டு வேறு ஒரு ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் இங்கே எகெயின் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக என்ன லேயருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படியே அப்ளை ஆகும் இதுலேருந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சாலிட் கலராக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சாலிட் கலர் நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட ஸ்ட்ரோக் எவ்வளோ இருக்கணும் இல்லை ஸ்ட்ரோக் வேணாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைட் வார் எடுத்துகிட்டு ஜீரோ செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரோக் வேணாம் அப்படின்ட்டு செட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து செலெக்ஷன் டூல் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே ஹைட் ஆயிரும் தென் இதை வந்து செலெக்ஷன் டூல் மூலயமா இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து எங்கே வேணாலும் ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் கண்ட்ரோல் டி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் போட்டுட்டு நம்ம சின்னது பண்ணலாம் பெருசு பண்ணலாம் இது வந்து அன்ஈக்குவலாக போகும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்துட்டு மேனுவலாக உங்களுக்கு ஈக்குவலாக உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இந்த டூலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி எகெயின் இங்கேயும் ஃபிஃப்டி செட் பண்ணால் சேம் சைஸ் வரும் இல்லை நான் வந்து இங்கே மேனுவலாக செட்டில் நான் மவுஸை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணும்போது ஈக்குவல் சைஸில் ட்ராக் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஷிஃப்டோட யூசேஜ் நீங்கள் ஷிஃப்டை பிடிச்சிட்டு ட்ராக் பண்ணும்போது ஈக்குவலாக ட்ராக் ஆகும் தென் கண்ட்ரோல் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு டெக் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்ட்ரோல் ரிலீஸ் ஆயிரும் அதேமாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மூவ் டூல் யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக நேராக போகணும் நேராக கீழே வரணும் நேராக லெஃப்டில் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணும்போது நீங்கள் எங்கே மவுஸை நிறுத்தினீங்கனாலும் வேற எங்கேயும் போகாது நீங்கள் வச்சிருக்க இடத்துலேருந்து நேராக மேலே போயிட்டு கீழே வரும் இதில் வந்து லெஃப்டோ ரைட்டோ நீங்கள் மவுஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணாலும் அது மேலேயும் கீழே மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி நகர்த்தும் போது உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் ஆகும் அந்த லேயர் அதே மாதிரி நீங்கள் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஹரிசாண்டலாக ஒன்ஸ் நகர்த்திட்டிங்கன்னா அது ஹரிசாண்டலாக மட்டும்தான் போகும் வேர்டிகுலராக போகாது நீங்கள் ஷிஃப்ட் பட்டனை வந்து கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங்கில்
Thank you, viewers.